Ibrahimu kwa itiwa usao haukuwa ni ah kwa ni Isaka bali ni Kristo. Leo ni part 7 ya somo letu maana ya kusoma maandiko. Eh wakalatia Twende wakalatia 3 16. Basi ahati silinenwa kwa Ibrahimu na kwa msao wake. Ahati silinenwa kwa nani? Ibrahim. Kwa Ibrahimu na m- kwa msao wake na kwa Basi ahadi silinenwa kwa Ibrahim na kwa msao wake msao msao sio ni mtu mmoja si kwa wasao ni mtu mmoja si ni kweli nimesema kwa m- nini kwa msao wake hasemi kwa wasao si ni kweli ahadi silinenwa kwa Ibrahim na msao wake si ni kweli so Ibrahim alinenewa ahadi na kwa msao wake so msao huu ni nani si Baka tuone je alikuwa ni Isaac si ni kweli ama alikuwa ni nani So asemi kwa wasao kana kwamba ni wengi So asemi wasao kana kwamba wengi bali kana kwamba ni mmoja haleluya Kwa msao wako yani nani Kristo So Ibrahim alipoaidiwa kwa habari za usao ilikuwa ni mambo ya rohoni Haleluya. Haikuwa anaidiwa kuhusu Isaac kutoka kwa mke wake. Ahadi hiyo ilikuwa ni ya Kristo. Usao ni nani? Ni Kristo. Usao uliokuwa unasitishwa ni usao wa Kristo na kusitishwa huko ni kanisa. Haleluya. So usao wa Ibrahim kusitishwa kama nyota za mbinguni ni Isaka kusao watoto wengi. Ni watu ambao watamwamini yule msao ambaye ni nani? Kristo. So, usao kusitishwa kama nyota za mbinguni ni wote watakao muamini nani? Kristo. Na leo wewe ni mmoja ambao Ibrahim aliyaitiwa. Haleluya. So umeti, ume, wewe umetimiza unabii ahadi, umetimiza kwa ahadi ambayo Ibrahim alifanyaje? Aliyaitiwa. So Ibrahim akwaitiwa makorofa akiaitiwa tayari alikuwa na mali. Tuangalia wakalatia tatu, 26 mpaka 29. Sika kama tunasomewa na mtu mmoja pale, tusomewe pande hii. Kwa hiyo kaona huko, tusomewe pande hii. Wakalatia tatu, 26 mpaka 29. Tusomewe kwa haraka chabeni, tukomboe muda bana. Hatuna muda. Tuna muda wa kwenda mbio. 326 mpaka 29 kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa mwana wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Sisi wote tunaomwamini Kristo tumekuwa wana wa nani? Wa Mungu. Yesu nani alikuwa anawaambia wakalatia waliokuwa wameamini injili kama vile wewe na wewe umefanyaje? Unaamini injili. Namba 27 maana nini nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo watu wanapatiso wapi iko wasi iko wasi watu wanapatiso katika nani Kristo anaongeza na maji eh unje wao usiate kuweka maji bana amesema nyinyi wote mliobatizwa katika Kristo so watu wanasamishwa wapi maana ubatizo ni ni baptizo e, maana yake ni kusamisha so kusamisha huku ni wapi tumesamishwa ndani ya nani so tume ingishwa ndani ya nani ya Kristo alipokufa tulikufa naye alipofufuka tukafanyaje tukafufuka pamoja naye na tukaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo yeye so tumeketishwa wapi sasa hivi ndani ya Kristo so tumepatizwa katika Kristo Yesu tumesamishwa katika Kristo Yesu ehe Maana nyinyi nyote mliopatizwa katika Kristo mmemfaa nani? Kristo. So tumemfaa nani? Kristo. Tumemfaa nani? Kristo. So wewe ukijiona kwenye ndoto kwamba uko uji, unafaa tu ukuja kwenye maandiko yanayosema nimemfaa nani? Kristo. So ukijiona uji unafaa uangalie uji wako ule wa ndoto ni uanze kukuangaisha. Mm. Alafu unapeleka kutafsiriwa hiyo ndoto unaambiwa mnduku yangu umemwacha Yesu. Kama umejiona ukiwa uji, 
wamemwacha Yesu wokofu umekuondoka kweli Ruti kwenye maandiko useme kwamba maandiko iko wasi kwangu kwamba nimemfaa nani Kristo kama Kristo alivyo hivyo ndivyo na mimi nilivyo katika ulimwengu wa roho ehe 27 soma Jehe nasemaje Hapana mieu so, ndani ya Kristo ndani ya Kristo kupatiswa ndani ya Kristo hakuna lini hakuna mwayauti wala mwiyo nani ehe Hapana mtumwa wala kuru. Ehe. Hapana mtumume wala mtumuke. Ndani ya nani? Hakuna mtumume wala mtu. Ndani ya Kristo sisi tu wala wa nani? So ukianza kuambia mwanamke asifaya lomi. Enema ndani ya Kristo hakuna mume wala mtu. Sisi wote ni wana sons of God. Tika kama iko wazi. Kwa kusamishwa kwa maji yenu yale ndio tunakuwa mimi ni wa dini ile mimi ni wa dini ile na upakusi na mambo mengi si ni kweli yeah. unasikia umekuja hapa leo wewe ulishapatishwa kwa maji mengi sasa wewe bado hujapatishwa pale gani kuna vituko vya ajabu huko duniani lakini ndani ya Kristo kama mama mtu wa kwangu umefaa na ungi bwana kwa nini ni dhambi sana mwambie ndani ya Kristo ndani ya Kristo hakuna mtu mume wala mtu Mke okay. kwa sababu sisi sote ni wana wa Mungu. So Mungu anatuonaje? Sisi ni watoto wake. Na kwa hivyo kama hakuna mtu mke wala mume, hakuna mavazi ya mtu mke wala mavazi ya mtu mke. Ya usini hukumu kwa hiyo mavazi. Ya mavazi za kali cha inachakuliwa, isa kali cha. Ukienda kwa Masai, muhubiria Kristo, waja kumwambia akishaamini kwamba Masai hii matambara kufai bibi na kujifunga hivi hii shuka safu hapo waacha no no haleluya kama umemhubiria mkorino akaamini akakufuata kanisani kwenu waacha kuweka kumwambia mkorino atoe kitambaa kitambaa chake kichwani wajana atulie na kitambaa chake aendelee kupokea injili nafikia inakaa sawa eh eh Eh. <laughs> aba akiwa na suruali kama ile mwanamke. Eh. Asa ikiwa Yesu alipokea hivyo hivyo. Eh. Yeye itamfanya saa anze kumkataa baada ya kuwa ameokoka. Kwa sababu ya kuvaa suruali. Kwa nini huyu Yesu kama Yesu alimkubali kwa nini? Si atamwambia no. Kwa nini si toa kwa nini? So kama Kristo amemkubali, kwa nini wewe sasa unaanza kumpa sheria sa? Kumpangia sheria. Haleluya. Kristo amemkubali. Endelea kumfundisha nani? Kristo haleluya. Haya endelea kusoma. Maana ninyi nyote mumekuwa mmoja katika Kristo Yesu. So muke, mume au anaitwa kabila la Kiyahudi au anaitwa kabila la Kinanani au ni mkamba au ni mkikuyu au ni wakimuluya. Wote ndani ya Kristo tumekuwa mtu mmoja. Tumekuwa mtu mmoja. Anasema E, anasema maana ninyi nyote mumekuwa mmoja katika Kristo Yesu sisi tu mmoja hatuna tofauti hatuna mkamba siki wa kikuyu siki wa kina wapi na wapi si muindi na kadhalika hatuna ukabila hatuna ukabila ndani ya mwili wa Kristo haleluya so, so sisi wote tumekuwa so mkamba akija na ni msaidi akija na bila anavyofaa wacha yeye akae hivyo haleluya aendelee kuelemishwa na kuelemishwa eh eh si ni kweli eh bora tu sikuje ukiwa kabisa hujafaa kabisa maana pia unaweza sema bwana yani tunakujanga tu ukakuja tu umefaa yani hata ukitembea huko kwa barabara kama hujafaa chochote hata huko kwa barabara si kanisa litakukemea usitakemea tu na watu wa kawaida natakwambia huo ni mchezo so atuambie watu waje kanisani wake wauji haleluya waje kama wamefaa tisetu ni haleluya wafae nini nguo tisetu nguo mbele wafanyaje imefunika mwili wako eh ufae kwa upendo 
Waacha kufaa nguo za kuseduce. Unajua pia kuna nguo za kuseduce ni kweli. Yeah. Eh, lakini wewe faa kwa upendo wakati unajua kwamba kuna watu wanakuangalia pia. Haleluya. Eh, mfaki heshima. Hmm? Namba 29 nasema na kama ninyi ni wa Kristo basi mmekuwa usawa wa Ibrahim. So usawa ambao Ibrahim waliaitiwa ni wale ambao wamekuja kufanyaje? Wameamini, wamefundishwa mafundisho ya Kristo na wakakubali. Na waridhi sawa sawa na ahadi, ahadi kali aliyaitiwa nani? Ibrahim. Kwa hiyo usawa wa Ibrahim umekuwa kama nyota za mbinguni kwa sababu umeongezeka katika Kristo. Yaani wote walioamini katika Kristo wamemfaa Kristo. Na hivyo wote ni usao wa Ibrahim. Haleluya. So ahadi ya Ibrahim imetimia ama haijatimia? Ibrahim angekuwekwa angakuwa anashangilia. Maelewa? Swali J wanakuache usawa Ibrahim hilo ni swali kuna mtu alikuwa anaandika nafikiri niseme hivi eh hivi kwa hiyo usawa Ibrahim umekuwa kama nyota za mbinguni kwa sababu umeongezeka katika Kristo yani wote walioamini katika Kristo wamemfaa Kristo na hivyo wote ni usao wa Ibrahim. Kwa hiyo usao wa Ibrahim umekuwa kama nyota za mbinguni kama alivyoaitiwa. Kwa sababu umeongezeka katika Kristo. Yaani wote walioamini katika Kristo wamemfaa Kristo na hivyo wote ni usao wa Ibrahim. Wote ni usao wa Ibrahim. Ni usawa Ibrahim kwa chinzi ya ahati bila aliyofanyaje alivyoaitiwa alivyoaitiwa che wanakuacha usawa Ibrahim kwa kumpokea roho ndani yao watu wanakuacha usawa Ibrahim kwa kumpokea roho mtakatifu ndani yao na hii ndiyo ahati aliyopewa Ibrahim sio utajiri kama wengi wanavyohubiri kwa nguvu So ahati ya Ibrahim ilikuwa ni roho mtakatifu ndani ya watu ndani ya wanadamu. Na leo kweli tunaye roho mtakatifu ndani yetu. Tumempokea roho mtakatifu. Wakalatia tatu, kumi na tatu mpaka kumi na ine. Tusomewe tusomewe Wakalatia Kalesia Kalesia Kalatia Kalesians chapter 3 13 to 14. Inasemaje? Wakalatia tatu kumi na tatu mpaka kumi na ine. Kristo alikomboa katika laana ya Turati mm. kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. So Kristo alikomboa alitukomboa katika laana ya Turati. So kama Kristo amekomboa watu wa Israeli katika laana ya Turati. Alafu tena huwa nasikia kuna laana zingine huwa zinahubiriwa pia laana za ukosi kwa nini na nini mimi siki zinatoka yanga wale kama kristo ana uwezo wa kukomboa laana ya torati che itakuwa yenu ya uko yenu ya uko ndio ngumu sasa ndani ya kristo wewe hauna nini hana laana haleluya ndani ya kristo wewe ni mbarikiwa haleluya chameni chameni ukiwa hapa haya mambo wewe unasikia haya mambo usikiage ufupisho Tuna expect ukija kusimama hapa utayasema haya mambo. Haleluya. Nimeshawahi rudia na kurudia. Mwana wa Mungu hakuna kitu anamwomba Mungu ampatie. Tayari tumepokea katika Kristu Yes. Tumebarikiwa na baraka zote za rohoni katika nani? Kristu Yes. So ikija kwa habari ya neema ya Mungu tunayo tayari. So tunamshukuru Bwana kwa neema tuliyo nayo tayari. Tunamshukuru Mungu kwa utajiri. Wewe simwambie Mungu nipe roho. Atoe wapi? Wakati tayari ameshaajiria. Ni wewe wewe umeshapokea. Sio mshukuru kwa kila tayari umepokea. Si kama tuko pamoja. Hatuombi po. Naomba naomba Mungu anipe. Kama ni kuni pesa, unaomba Mungu akupe pesa. Eh? 
Baba naomba Bwana nilikuwa nahitaji hela 2020 sasa naomba Mungu akupe Mungu akupe hela. Ya natoanga hela kwa wale. Wale walimefuatilia fundisho la prayer na namna ya kuomba kwa kwa kwa, kwa WhatsApp group ile la Kisungu. Nafikiria nimeelezea namna ya kuomba hata hivyo vitu. Si kweli? Nimekusia kidogo njia rais ya kuombea eh, mahitaji ya kawaida. Tunashukuru katika yale mahitaji kwamba katika Kristo sisi tunafanyaje? Mungu amesha provide kila kitu. So ndani yake sisi tunapokea. Sisi tunapokea. Nahitaji hela. Baba ni asante kwa sababu miaka elfu mbili iliyopita najua kwamba mahitaji yangu yote yameshakuwa provided. Sasa ni langu kupokea. So nina, naomba na kupokea. Nilikuwa nahitaji elfu ishirini. Naomba na kupokea sile elfu ishirini. Maana najua ndani ya Kristo mahitaji yangu yameshughulikiwa. Alafu sasa elfu ishirini Alafu nafanyaje? Mungu atafanyaje? Atakupa mlango tu mzuri. Hey, dakika si itatokea. Hey, da mtu atatokea simame na wewe. Njia itatokea tu alafu si mahitaji yale yametimizwa tayari. Lakini waje kusema Mungu naomba unipe kazi. Ah, naomba ni akupe acha kazi. Kazi iko ndani ya watu. Enda kwa watu uitisha kazi watakutafutia kazi. Si kwanza kumitisha Mungu akupe kazi. Yatoe wapi? Wewe umeshaiona Mungu ana kamuni fulani ya ya viwanda vya kutengeneza mchele akuzondoshee mlango mmoja wa kasi pale eh Mungu akupe chakula umeshaiona kashuka kashukishanga vyakula toka mbinguni na terepa mesani si kweli ndio sababu uponyaji jua tuombe kwamba Mungu atuponye Mungu tuponye mponye tuponye tupa ah tunashukuru Mungu kwa ajili ya nini ya uponyaji wake Tunaomba na kupokea kwamba ndani ya Kristo tumeponywa katika Kristo tumesimama tuna afya njema si kwenda kusema tunaomba afya njema kwa maisha yetu waje kuomba past vitu vilivyopita omba vitu ambavyo vitu ambavyo tayari vimetimizwa katika maisha yako haleluya haleluya omba kana kwamba unavyo omba kana kwamba unavyo Yesu anasema heli mtu aaminie hata kama hajafanyaje Ajaniona, ajaona, anaamini hata ajaona lakini anaamini kwamba amefanyaje? Ameona. So kwenye ulimwengu wa roho unahitaji kazi, unaiona kwanza katika ulimwengu wa roho kabla hajadhihirika katika mwili. Haleluya. Lakini sana shida tulio nayo watu wanataka kuamini kile wamekiona hivi kwa maji na sasa ninaamini hiyo si maombi katika Kristo. Katika Kristo naamini kwamba tumepokea hata kama for example mimi ni mkonjwa ninaumwa kabisa nami nashukuru baba ni asante kwa sababu najua kwamba katika Kristo mimi nimeponywa mimi ni msima nina afya njema katika Kristo mwili wangu umenyoka katika yeye na sasa hiyo ninaumwa kweli kweli. Na nikishamaliza nasema amen na sasa hiyo kichwa ndio kinakukonga mpaka unasema kai. Leo ni kweli kweli. So sita Focus kwenye maumivu nitafocus kwamba naomba na kupokea kwamba nimeponywa ndani ya Kristo mimi ni mzima so na focus kwa uzima na focus kwa kila ambacho ni kimeshafanyika ndani yangu so licha kuwa ni maumivu yanataka ni focus kwa maumivu ni concentrate kwa maumivu mimi sita concentrate kwa maumivu nita concentrate kwa kila ambacho tayari nimefanyaje nimepokea kama ni afya na mi, na concentrate na itasama hiyo afya ya sababu watu wengi hawaponyi kwa sababu wanataka kuona katika Mungu wanataka waone pasta anakuombea alafu anasema amen umepona katika jina la Yesu Kristo pasta na bado kichwa kinauma hasa utasemaje nimepona kiwete yule kaambiwa asimame naye kaendelea kuketi pale baba akanyanyuliwa pale maana ameshapona haleluya petro na yohana walijua kiwete ameshapona lakini yeye anaangalia udhaifu alio nao anachiona bado ameketi pale ni kiwete lakini waliojua amepona wakamnyanyua pale jamaa alipochukua hatua ya kusimama akaona kumbe ni kwa msima tayari haleluya ya hivyo ndivyo ilivyo so kristo anapatini nasema wakalatia 3:13 mpaka 14 kumi na ina sema ili kwamba baraka za Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo tupate 
e, tupate 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 nini tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia imani ahadi ya roho kwa njia imani au kuamini so kila amwaminia Yesu anapokea roho anafanywa mwana wa Mungu au usao wa Ibrahim kwa usitisho ama usao wa Kristo usao ambaye ni Kristo kutokana na Kristo tunapokea usitishwa so kila amwaminia Yesu anapokea roho anafanywa mwana wa Ibrahim au usao wa Ibrahim kwa usitisho eh tunatokana nani usao ambao ni Kristo usao wanaopatishwa katika Kristo au wanaomwamini Kristo So tunafanywa usao usao wa Ibrahim kwa kuamini katika msao aliyeidiwa Kristo Kristo na anafanyaje tukimwamini anatupa roho takatifu ama roho wake ndani yetu Nataka tuangalia Paulo katika sinakoki alipopewa nafasi ya kuhubiri na chinzi aliyotumia vizuri maandiko nataka tumwangalia naye Paulo ameubirije 13 matendo mitume 13 16 derefu mpaka 41 Tusome kwanza matendo ya mitume 1314 mpaka 15. Tunasoma kwa haraka haraka ili kusoma maandiko mengi ili kupata kuelewa kuelewa kuliko tutukaruka tu na maandiko alafu maana tunajifunza kusoma Biblia ni kama tusome maandiko kwa wingi kwa wingi kwa wingi. Tunataka tumuone Paulo naye alipopewa nafasi alifanyaje? Maana siku hizi muhubiri akiona muhubiri akialikwa kando likijaji akaingia tu pale ndani. Wewe ndio mhubiri. Angalia tu sanamu sile, sakramenti sile, vitu vya mwili mwili tu na Maria pale amempepanga mtoto pale na kuambia, "Ananza, bati wa Mungu, kweli mmeokoka nyinyi? Hii naona hapa kuna wokovu. Nyinyi wote mnaenda jehanamu." Angalie ni sasa. Angalie ni sasa. Ukiabudu sanamu wote mmepota yani wewe umefocus kwa sanamu bila kufocus kwa Kristo haleluya so tunataka kufundishana hapo ukialikwa mali kuna sanamu ubiri nani Kristo waja kubiri sanamu ukihubiri mali watu wamefaa mavasi tofauti ubiri nini Kristo waja kuhubiri mavasi haleluya concentrate na Kristo 14 15 nasemaje lakini wao wakatoka panje wakapita kati ya nchi wakafika Antiochia huyo ni Paulo unjua wa Pisindia wakaingia katika sinagogi siku ya sabato wakaketi huyo ni Paulo walipita hizo sehemu wakapita wakaingia wapi wakafanyaje wakaketi sinakoki na tano kisha baada ya kusomwa Torati na chuo cha manabii aona ukasoma wapi Torati na chuo cha wapi kwa sinakoki ukasoma chuo cha Torati na chuo cha manabii. Wakuu wa sinagogi wakatuma mtu kwao Ehe. na kuwaambia, ndugu kama mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa lisemeni. Yaani ona tuko hivi, tumechukua na kuchoshwa hapa ndugu Matthew, ndugu Charles hapa, ndugu yetu hapa, Mr. Judith, katembea kidogo kidogo, kapita sehemu za Muslim kule au kusijui sana. Tukapita sehemu za 56 kaenda pale tukateremka maumau tukafika kule kangemi tukaingia kanisa moja na wapendwa pale tukaketi wenda ni mkesha wenda ni siku kama ya leo so which means waliketi pamoja eh so wakuwa sinakoki wale viongozi wakaoniona haja jamaa wakiingia na wakatumanisha kwamba nendeni muambie wale ndugu pale kama wana neno maana si Chuo cha Torati kimesomwa na cha manabii vimesomwa. Sasa ndugu wa kama wana neno lolote wanaweza fanyaje? Na kunawezekana walikuwa wanamjua Paulo. Obviously so, walikuwa wanajua Paulo ametembea na kirende chake pale kikosi. Kaambia obviously walijua tu Paulo akosi mimi na yeye akawa na neno pale. So kwa heshima nzuri mnaweza mkao usia pale kama wanachambo wacha kusema na sisi. Hebu turudie pale anasemaje? Eh, kisha baada ya kusoma Torati na chuo cha manabii 
Eh, hey, Torati na jua cha manabi, sio jua cha Torati. Ba, kusoma Torati na jua cha manabi, wakuwa sinakofu, viongozi ya. Wakatuma mtu, walituma mtu mmoja kwao na kuambia ndugu kama mkiwa na neno na kuwafa watu hawa. Isemeni. So, chukulia ni wewe sisi kamili umeenda mahali kwa kanisa na maandiko ya kasomwa na wakatumanisha pale kwamba kama una neno na kuwafa watu hawa, tafadhali Njo. Seme. Chukulia ni wewe sasa. Na, kuna wese kano umeingi ya mwuri ya ilipa mahali ambapo <coughs> unaona mistakes nyingi. Tunajua mistakes zetu, ukiona tumini sikati tuko twingi, umetafuta topic. Ukiona nilongi ndio nyingi topic. Ukiona watu wameshuka nywele sana topic. Watu wanachelewa sana topic. Hawatoi sadaka sana topic. Yaani unaelewa unatafuta vitu vinavyoonekana ndio waanzishe fundisho pale. Kiangalia kuna mapija sakadhaa na mambo ya jabu ajabu unachenga fundisho pale. Lakini che wewe utasema ni utasema ni. So hata mtume Paulo eh anakaribishwa atoe hotuba yake baada ya Torati na manabii kusoma angalia sasa maneno ya kuwafa watu kulingana na Paulo so si kuti mmeitwa bwana wanaambia kama kuna neno la kuwafa hao watu uhuru sasa sasa nataka tusikie kuti wanasema neno kali la kuwafa watu wao si ni kweli sawa Atenda mitume 13 anza 16 sasa. Paulo akasimama. Nataka tu tunajifunza na, ukienda mahali ukialikwa mahali. Wewe sasa alikuwa na rafiki ukaenda mahali. Na wakaangalia na wakaona wewe kijana maji na kuna heshima zake na wakakupa nafasi. Tuone Paulo alipopewa nafasi. Ni nini alichosema? Anza. Paulo akasimama. Ah. Paulo akasimama eh akawapungia mkono. Ah, akafanyaje? Akapungia mkono. Awasalimu nyote. Eh eh akasema eh eh enyi waume wa Israeli. Ah, yaani waume tu. <laughs> Wanawake wakati wa wanawake sio walikuwa wanapanguliwa sivini. Ni waume tu. Kwani kanisa lilikuwa na waume tu? I think ilikuwa terminology ya kus, ya kudhiri ama heshima ya ku ya kuandress watu. Eh. Ndio unaweza kuja uzeme Ladies and gentlemen. So when the people are going to meet you, you are here. Now, now, why would you go to the airport? Why would you go to the airport? Now, you are going to meet your family. 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 So, when you are going to meet your family, when you are going to meet your family, you are going to meet your family. Unaona amewapa heshima nzuri. Enyi mnao mja? Maana amejua ameingia sinakoki hawa watu wanamwabudu nani? Hawamwabudu shetani. Kwa hiyo unaona unje na shangaa lakini hapo nyuma bai ilikuwa samao fani sana. Watu wamecheza wamecheza alafu nasema mimi watu mlipokuwa mnacheza nilikuwa naona tu shetani. That's very funny. Wewe unaona shetani tu. <laughs> so ukienda kando liko na maana shetani. Eh? Mnao mtaini. Ah baada naona shetani katawala kuanzia tu kwa viongozi mpaka kwa wadogo. Hata kabla hujamaliza kuongea kipaza sauti weka chini ndugu chui kubiri ondoka uwe. Ama sio hivyo. Ndio sababu kuna mubiri fulani alienda mali akaanza akasimamisha mama mchungaji. Bwana, heshima za mama mchungaji. Akamsimamisha, akaanza kuhubiri marembo ya mama mchungaji. Mama mjungaji ni nini umeweka masikio? Akasema. Akaubi, yaani yule ya shetani. Kabisa wewe unachenga kusababisha kusababisha ndio kuchenga kweli. Hata kuwa amemaliza kanyang'anywa kupata sauti akaanza aenda uketi. Yeye akaenda akasema amefanyoje? Amefukuswa. Kama alifukuswa, alifukuswa kwa kwa kuto, kutoelewa kila mmoja alikuwa na afya watu si kweli walikuwa na afya kwa walikuwa na afya kumfukuza maana hawakuona injiri ndani yake bali waliona self righteousness haleluya so unaanza kuambiwa nyamasia tu pale nduku kipe shukuri enda kaa kwanza ufundishwe injiri so Mungu soma 17 mambo ya Paulo ndio hayo sasa anasemaje sikilizeni <laughs> Mungu wa watu hawa Israeli ah, tunaona anawatambua Tambua watu acha mchezo wewe. 
aliwachagua baba zetu akawatukuza watu hao walipokuwa wakikaa kama wageni katika inchi ya Misri na kwa mkono ulioinuliwa akawatoa akawaongoza elewa torati imesomwa na jua cha manabii alafu baula amepewa nafasi ya kufanyaje ya kusema jambo ehe na kwa muda wa miaka kama 40 nataka tuone Paula anaanza na historia si kweli anaanza kuanza historia vile ambavyo Israeli walito walienda huko nje ya Kenini kule Misri wakakaa huko miaka fulani wakatoka ehe kama 40 akawafumilia katika njango ehe. na alipokuisha kuhubiri mataifa saba katika inchi ya Kanani akawapa inchi yao iwe urithi kwa muda wa miaka kama mia nne na amsini mm-hmm. baada ya hayo akawapa waamuzi hata samani sana bi Samuel waamuzi mnawajua churches churches wa soma kitabu kama kitabu ya churches waamuzi wapo kule mhm ehe sina moja atimaye wakaomba kupewa mfalme Mungu akawapa Sauli Ehe. mwana wa Kishi mtu wa kabila ya Benyamini ya Benyamini kwa muda wa miaka 40 hebu sikia Sauli aliwatawala ati aliwatawala miaka ngapi? Muda wa miaka 40. Sauli alitawala Israeli miaka 40. Mm. Na leo hii leo hii ukita eh, Sauli unajua alitawalaje? Ama anasemaje? Bandaye akaomba akaomba kupewa mfalme. Eh. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, eh. mtu wa kabila ya Benyamini eh. kwa muda wa miaka 40. Hiyo namba 21. 21 kwa muda wa miaka 40. Ah oh, jamaa alipitia mateso sana ehe. Na alipokuisha kumuondoa huyo akamuinua aka Daudi awe mfalme wao ambaye alimshuhudia. Mm. Akisema nimemuona Daudi mwana wa Yesu mtu anayependesa moyo wangu akayafanya mapenzi yangu atakaya. yote. Soma, atakaya. atakaya yafanya mapenzi yangu yote. Eh. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Wow. Yaani Yesu kama alivyoahindi. So Paulo alichokifanya hapa ni kuweka samari. Haleluya. Aliweka samari ya matukio mengi sana. Hati kwenye ahati ya Mungu kumuinua tauti mfalme atakaye watawala milele. So uwe na uhakika kuna watu wengi walikuwa wanafikiri ahati hiyo ni Sulemani. So pia Mungu alipokuwa eh, Eh wakati ambapo naye tauti na kina Sulemani tauti alinenewa mambo e, mambo e, watu wakafikiria kwamba Sauli ni, ni, ni Sulemani lakini hakuwa Sulemani pia. So alianza kwenye vitabu vya Musa yani kutoka mpaka wafalme. Hati ni ahati kwa tauti kwamba usao wake utatawala milele. Si anasumuza kitu kama hicho. Ruti nyuma. Hapo nyuma inasemaje? 22 Na alipokuisha kumuondoa huyo akamuinua Daudi awe mfalme wao ambaye alimshuhudia eh. akisema nimemuona Daudi mwana wa Yesu mtu anayeupendeza moyo wangu atakayefanya mapenzi yangu yote eh. katika usao wake Tona, katika usao wake usao wa nani usao wa nani so ukisoma hapo unaweza kufikiria usao ni nani Usao wa tauti nani alimsaa nani Solomon unaweza ukafikiria usao wake alikuwa na maana ya Solomon si kweli Anasema katika usao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi yani Yesu kama alivyo aidi so ahadi ya Mungu kumuinua tauti mfalme atakaye tawala milele uwe na uhakika kuna watu wengi walikuwa wanafikiri ahati hiyo ni nani ni Sulemani so Paulo e, 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 Paulo ameanza na vitabu vya Musa mpaka wafalme so ahati kwa tauti kwamba usao wake utatawala milele hakuwa hakuwa anaonyesha kwamba ni Sulemani haleluya maana Sulemani hakutawala milele ila nafasi yake ilikuwa ni luka ya picha kuelezea kile kilicho cha milele ambaye ni nani Kristu haleluya Hebu some Samuel first Samuel 
Tuona hati mali ilianzia. Eh? 13 13 mpaka 14. Naye Samuel akamwambia Saul, hey. umefanya upumbavu. Huku hey. ishika hamu ya Bwana hey. Mungu wako. Hey. Aliyokuamuru hey. kwa maana Bwana angalifu ang, ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Hey. Lakini sasa ufalme wako hautandumu. Bwana amejitafutia mtu au pendezaye moyo wake. Naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake kwa sababu wewe huku ulishika neno la lile Bwana aliyokuamuru. Aya. Kwa habari ya Daudi na Wasao, soma Saburi 89 20. Baka 21, alafu utaruka usome 28 na 29. Kama unaandika uandike Saburi 89 Stari wa 20 mpaka 21 alafu utaruka usome 28 mpaka 29 inasemaje 20 mpaka 21 28 mpaka 29 Saburi 89 20 eh nimemwona Daudi mtumishi wangu nimempaka mafuta yangu matakatifu ah hai mkono wangu utakuwa dhabiti kwake na mkono wangu utamtia nguvu eh eh nane. Hata, mi, hata milele nitamwekea fadhili zangu Ehe. na agano langu litafanyika amina kwake Was, wasao wake nao nitawadumisha milele unasikia wasao wake nitawatumisha milele na kiti chake cha enzi kama siku za mbingu so hii ahadi sio ufalme wa kawaida haleluya si ufalme wa kawaida ufalme wa milele Ahati ya milele ni saidi ya nafasi ya kiongozi katika kisiasa e, na hivi siasa za kawaida zetu hizi. Maana ni ufalme utakao dumu milele, ni ufalme wa nani? Wa Kristo. So, Daudi alikuwa anaidiwa nini? Ilikuwa ni kutokana kwa Daudi Kristo akaanza kufanya nini? Kunenwa. Haleluya. Kristo akaanza kuhubiriwa. Tuendelee na matendo ya mitume 324 mpaka 25. Ilikuwa 324 mpaka 25. Eh so suti 25. Eh. Ah, uh, is this the day? Yohana alipokuisha alipokuwa amekwisha kuahubiri watu wote wa Israeli habari za ubatisi wa Toba. Eh. Kabla ya kucha kwake, naye Yohana alipokuwa akimaliza mwendo wake alinena. Mwanidhani mimi kuwa nini? Nani, misie, lakini angalieni anakujo moja nyuma yangu Apea mimi stahili kumulekezi Yatu ya mingu yaki, mm. ina sita Dugusangu wana wakua Ya mwoja, sasa, tuki, tumesoma 24 maka 25, sindio So kafula paulo, alirukia kuelesea habari sayawana mpatisaji Alivyo tipitisha kuwa mfalme huyo alia tabiriwa ni kristu Na anasimama kama nabi wa mwisho alia tabiri kumuona Kristo. Yohana Mbatisaji alisimama kama nabii wa mwisho kumuona nani? Kumuona Kristo. 26 mpaka 34. Anasema ndugu sangu, ah. wana wa ukoo wa Ibrahimu. Bado nani hapo wapi? Sinakopi. Paulo hapo kwa sinakopi. Ehe. Wana wa ukoo wa Ibrahimu. Eh. Nao miongoni mwenu wanao mcha Mungu. Kwetu sisi neno la wokovu huu limepeleko. Ehe. Kwa maana wakao Yerusalemu Ehe. na wakuu wao kwa kuwa awapo mchua yeye wala maneno ya manabii yanayosomwa kila sabato wameyatimiza kwa kumuhukumu. Yaani njama anaanza kwa pomwe. <laughs> Hilo ni kombora ujue. Ehe, endelea. Sina nani. Na ijapokuwa awapoona sababu ya kumfisha wakamuomba Pilato au wao. Unasikia? Uja anaambia masuku wenyewe. Hapo sina koki. <laughs> Unasikia sto, anawabea historia kuwanda, vile walio fanya wenyewe. Sina atisa. Ata walipo kusha kumalisa yote, yali alio andikiwa, waka mtelemusha katika ule mti, waka mweka kaburini. Kini mungu waka mfua katika wafu. So unawana, ana, ameanda kumbini kuhusu matesa ya nani? Ya kristu, kufa, na kufuka kuwa. Hicho ndiyo ananda, anawaelese chambo, chambo na kuwafa. Watu walio kwa sinakoki. Tati wana. 
ataonekana siku nyingi na wale walio panda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu eh ambao sasa ndio walio mashahidi wake mbele ya watu Ehe. na sisi tunawahubiri habari njema ya hadi ile waliopewa mababu na kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo Ehe. kwa kumfufua Yesu kama ilivyoandikwa katika saburi ya pili Ehe. wewe ndio mwanangu mimi leo nimekusaha tifo tena ya kuwa alimfufua katika wazia Paulo Paulo anahubiri ni mateso ya Kristo kufa na kufuka kwake ehe tena ya kuwa alimfufua katika wafu asipate kurudia uharibifu amenena hivi hey. nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi hey. yaliyoamini kwa hiyo anena na pengine utamwa utamwachia mtakatifu wako kuona uharibifu hmm. sita kwa maana Daudi alika hapo kwanza Paulo anawakumbusha mambo ambayo yalikuwa yanasomwa kila sabato. Haleluya. Mwanzo mpaka kila sabato ni nini ilikuwa inasomwa? Mwanzo mpaka So Daudi ana Paulo anawaambia the same same story ambayo wanasoma kila sabato. Haleluya. Kutoka mwanzo mpaka malaki. So Daudi nini Paulo anawaambia mambo ambayo wanayasoma kila sabato kutoka vitabu vya Musa mpaka vitabu vya manabii Malaki mambo hayo yalikuwa na muhusu nani Kristo Manake ni unabii ni ahadi ni kuwa Mungu alipanga kutimiza na wao bila kujua wakayatimiza hizo ahadi kwa kumhukumu na kumsulubisha kisha Mungu akamfua kutoka kwa wao So hao walitimiza wanabii ambao ulikuwa umesungumuswa baadaye nyuma kama hawajui. Haleluya. Hawakujua wanatimiza wanabii. Walitimiza bila kujua. Haleluya. So na Mungu akafanya ibada kumhukumu Kristo, wakamsika Kristo. Mungu na akafanyaje? Akamfua kutoka kwa wafu. So kule kumfua kutoka kwa wafu ndio ahadi ambayo Mungu akiwapa aliwapa mababa ahadi ambayo Mungu aliwapa mababa ilikuwa ni kumfua Kristo kutoka kwa wafu. So Mungu alimhubiria Ibrahimu kwa habari za nani? Sa Kristo, Isaka, Yakobo na wengine wote. Waliubiriwa kwa habari za nani? Sa Kristo. Haleluya. Hata Musa alihubiriwa kwa habari za Kristo kwamba Mungu atamfufua nani? Kristo baada ya kuwa atakuwa ameteswa na na kufa na alafu Mungu atamfufua so wasewa Israel kwenye maandiko wasewa Israel kwenye maandiko eh wanaambiwa maneno hapo eh so ufufuo wa Yesu Kristo ndio habari njema tuseme sema tuseme sote ufufuo wa Yesu Kristo ndio habari njema walisopewa wasehao na baada ya hapo akanuku sehemu nyingine ambapo ahadi ya kumfua Yesu imetajwa kwenye saburi ya pili mstari wa saba unaweza kuwa umeshafika pale so ahadi ambayo waliyaijua mababa ahadi hiyo ilikuwa ni kumfufua Yesu Kristo tusomewe Nitayubiri amri Bwana aliniambia Diwe mwanangu mimi leo nimekusaa. Ehe. Umesikia? Imeishia hapo? Alafu si hapo tulisoma nyuma. Si Paulo alikuote. Alafu akasema mahali hayo akasema mahali kwamba mambo matakatifu ya tauti yaliyo imara. Ulisoma kitu kama hiyo. Ulisoma kitu kama hicho kwa Biblia yako. Kuna mali alitaja mambo matakatifu ya tauti yaliyo imara? Tafuta pale mnisomete. Kwa Biblia yako. Yamesomwa hapa. Wewe tafuta unisome. Mali ametaja kwa habari ya mambo eh mambo matakatifu ya tauti yaliyo imara. Imeandikwa wapi? Kwa matendo ya mitume kwenye tumesomewa. Ameni. Kwenye tulisomewa kwa matendo ya mitume. 
Kujua una Biblia mimi sina Biblia hapa kufungua kama wewe. Ndio nataka wewe ufungue kwa hiyo. So umeandika hiyo basi ilikuwa matenda mitume wapi? Kama umeandika kwa kitabu chako suangalie kwenye tumetoka kusoma sasa hivi. Kwa matenda mitume tamaa. Kwenye amefika tueleseni wapi? Matendo ya mitume 13 Eh Tusomewe hiyo Asante sana bro Tare ya kuwa alimfua katika wafu asipate kurudia uharibifu amenena hivi mm. itawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi yaliyoamini yaliyoamini ni mambo kani <coughs> very good ama ufufuo haleluya sasa tukasema ni ufufuo mambo ya tauti mata mambo imesema mambo ya tauti matakatifu yaliyo amini ni Kristo kutoka kwa wafu ndio mambo ya tauti yaliyo imani Hebu tusome Isaya 55:3. Isaya 55:3 nasemaje? Maana ame anaposungumza Isaya amesema kitu kama hicho hicho lakini kwa namu na nyingine. Yaani masikio yetu na kunijia na kunijia. Sikieni na nafsi zenu sitaishi. Nami nitafanya naje agano la milele. Nam rema sadaudi siliso imara. Rema sadaudi siliso imara. Ah, yani imara kwa sababu ya udhabiti wake. Haleluya. Hataona mauti tena na kazi ya ukombozi. Si alikuwa ameshasema kwamba eh, Kristo hakuona mauti maana hataona mauti. Haleluya. Haleluya. Kristo hakuona mauti. Soma nake ahadi za Mungu zilikamilishwa katika ufufuo wa nani? Wa Kristo. So wewe ukianza kutuambia oh ahadi za Mungu ni Uh, sira kuja sitatimia kwa maisha yako na kuambia mtu wa Mungu oh chipe moyo hadi za Mungu sitatimia na mimi nakwambia simetimia katika ufufuo wa Kristo so huu ni unabii aliopewa tauti kwenye saburi eh, kwenye kwenye kwenye, kwenye Samuel, second Samuel soma second Samuel eh, chapter 7 to 13 huu ni unabii aliopewa tauti kwenye sabu, eh, eh, second Samuel chapter 7 to 13 Nawe siku sako sitakapotimia. Eh, ukalala na baba zako. Mm. Tainua msao wako nyuma yako. Tainua msao wako nyuma yako. Atakaye toka yeah. viondoni mwa. Eh? Yeah. Second Samuel 7:12 to 13. Yeah. Nawe siku zako sitakapotimia, ukalala na baba zako. So tauti iwe ni tauti atakapofanyaje? Atakapokuwa ame lala. Unajua ni unajua unatolewa juu yako. Mungu akasemaje nitainua msao wako nyuma yako atakaye toka piunoni wako nami nitaufanya imara ufalme wake so usao pale ni nani ni, ni, ni. tulisema si si Sulemani si si nani nawe siku zako sitakapotimia 